Karibu ndugu msikilizaji wengi pindi hiki cha usiku wa mahaba kwa mara nyingine tena tuko hapa studio kuletea mambo ambayo fukoze atakusaidia katika mahusiano yako ya kimapenzi na kama kawaida tunakuepo na mada alafu na ngwe ya maswali na majibu na usiku huu leo ndugu msikilizaji nimeletea mada na kusema jinsi mauaji yanavyokuja kwenye mahusiano ya kimapenzi jinsi mauaji yanavyokuja kwenye mahusiano ya kimapenzi hii ndio mada nilionayo usiku huu wa leo ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa kama umefuatilia habari hivi karibuni umeona kuna watu ambao wameua wake zao jambo ambalo fukozi linasikitisha sana na nimeona kuleta mada hii baada ya kuweka video kwenye channel yangu ya YouTube ambayo inasema yenye kisha cha habari kinachosema kwamba usisubiri kuambiwa ondoka utakufa ndio mada ambayo nimeweka kwenye channel yangu ya ya YouTube kwa ambayo ina jina Paul Mwaipopo sasa baada ya kuona ndani ya muda mfupi tu watu wachache ambao wameshajisajili kwenye channel yangu wameanza kusoma we, we, wengi wameanza kusoma yani baada ya muda mfupi toka nimeweka hiyo kwenye YouTube hiyo hiyo video naona ndani ya muda mfupi tu uh, YouTube wananiambia kwamba watu zaidi ya ishirini wameshaisoma ndani ya muda mfupi sana kwa kwamba ni kitu ambacho watu wengi wangependa kufahamu ya jinsi gani ya kuweza kupukana na hali kama hizo ningependa nianze na kesi za mbali sana za watu ambao walikuta wameua au wamekufa kutokana na mahusiano ya kimapenzi. Nianze na kesi moja ambayo vile vile isikitisha sana. Kesi ya kwanza ni mama ambaye alikuwa ndani ya ndoa ameteseka sana, akaona yuko katika hatari ya kufa akaamua kutoroka na kurudi kwao. Amerudi kwao, amefika kule kwao baada ya miezi kama mitatu mwanamume akaja kubembeleza, yeye kagoma sitaki kurudi kwa huyu mwanaume. Wazazi wake wakamlazimisha aende, akaenda lakini baada ya siku mbili yule mama alijua alikuta amejua bafuni. Hiyo ni kesi ya kweli imetokea mwaka jana. Sasa kuna kesi nyingi ambazo umeshasikia, kuna kesi ambayo na mwanafunzi wa chuo kikuu wa kiume ambaye alikuwa mlevi na mwanamke akaamua kumwacha kutokana na ulevi wake, akaamua kumuua. Kwa hiyo kuna kesi nyingi ulimwengu mzima za watu ambao wameuana kutokana na mahusiano ya kimapenzi. Na kwa mada hii ya leo ndugu msikizaji nataka nikuonyeshe jinsi gani kifo kinaweza kuwa kinakunyemelea lakini hujui kwamba kinakunyemelea jinsi gani unaweza ukajiweka katika mazingira ambayo unaweza ukafa inawezekana kwenye ndoa sasa hivi wauni mwaka wa nane, wa tisa, wa kumi, lakini unaweza ukafahamu huko mbele itakuwaje kwa hiyo nataka kupa picha jinsi gani hali kama hiyo inaweza kutokea na jinsi gani ya wewe kuweza kusaidia uweze kupukana na hali kama hiyo la msingi ambalo ningependa kuambia ndugu wasikizaji wa Radio Free Africa ni kwamba lazima tukubali kwamba sisi kama wanadamu tuna hali ya ubinafsi mkubwa sana. Kila mtu angependa yeye apate raha zaidi. Kila mtu angependa yeye afanikiwe zaidi. Hii ni hali ya kawaida kabisa katika maisha ya uli, ya, ya ulimwengu huu kwa ndani ya wanadamu. Sasa shida ni kwamba pale ambapo unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi unakutana na mtu mwingine ambaye vile vile na yeye anajipendelea yeye mwenyewe zaidi na katika mazingira kama hayo hali ya kuvutana haiendi mbali haikwepeki sasa ni vizuri sana wewe ambaye unataka kuingia kwenye ndoa au wewe ambaye uko ndani ya ndoa lazima ufahamu unao wajibu mkubwa sana wa kwanza kujisoma wewe mwenyewe ili uweze kumsoma mtu mwingine. Na naomba nisikize kwa makini ndugu msikilizaji. Ni hivi. Wewe mwenyewe mani mara ngapi kuna vitu ambavyo huvipendi lakini unavifanya. Kwa mfano kuna wavuta sigara, kuna walevi, kuna kutamani wanawake wengine au wanaume wengine, kuna mambo mengine hasira, wivu wa kupita kiasi. Ni mambo ambayo wewe mwenyewe unakuta ya unayo lakini yanakushinda kuyatoa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba na mwenzio nayo kuna mambo ambayo anayo ambayo yanamsumbua lakini anashindwa kuyashinda. Kwa hiyo lazima hawa watu wawili wasaidiane kwenye Biblia kwa kitabu cha mhubiri kama sikosei sura ile ya 4 sikumbuke ni mstari wa ngapi nasema wanasema kwamba mtu mmoja hawezi kuishi maisha peke yake. Anasema kama vile Eh, kama kama vile mtu akianguka anahitaji mtu akuinua ndivyo ilivyo kwenye, kwenye kwenye maisha anasema uh, ni, 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 inakuwa ni vizuri sana watu wanapokuwa wawili ina jambo la msingi sana lakini pamoja na hilo lote 
ni kwamba lazima watu wawili ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi watengeneze mkakati wa kusaidiana kumbuka uh, katika maisha yangu ya kimahusiano ya kimapenzi nimekutana na challenges nyingi sana usione kwamba kwa sababu mimi ni daktari wa mahusiano ya kimapenzi sija kuchana, sija kutana na changamoto ambazo zimeniumiza nimekutana nazo na kutokana na changamoto ambazo zimeniumiza zinalipa mimi nafasi ya kuelewa moyo wa mwanadamu na hivyo kumsaidia mtu mwingine kuna baba mmoja ameniona kwenye tv yuko misungwi akaamua kuja kunitembelea ofisini baada ya kwa mara ya kwanza kwenye TV akaja kuja kunitembelea ofisini kwangu na mambo aliyoongea niliweza kumsaidia vizuri sana na kuna watu wengi ambao wamenisikiliza wamefaidika na kipindi hiki lakini ninatoa wewe mwenyewe utashuhudia kama ni msikilizaji wa, wa muda mrefu wa kipindi hiki cha Radio Free Africa cha usiku wa mahaba utashuhudia kwa mara nyingine nimekuwa ninatoa mifano ya kwa mwenyewe binafsi na nihusu mimi mwenyewe binafsi ambayo nimekutana nayo katika maisha yangu ya kimapenzi kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, unapotaka kukwepa mauaji katika mahusiano ya mapenzi lazima kwanza uanze kujiangalia wewe mwenyewe na ndio maana uh, mwana Yesu akawaambia kwamba mtu akitoka kunifuata lazima aikane nafsi yake yeye mwenyewe abebe msalaba anifuate kwa hiyo kigezo kikubwa cha wewe kuishi maisha ya furaha katika uhusiano wa kimapenzi ni jinsi gani wewe mwenyewe umejiandaa kuweza kuwa mpendaji mzuri sawa so, yani wewe una uwezo wa kumpenda mtu mwingine shida iliyopo umempenda mtu mwingine lakini mtu mwingine kama vile anakuzuia usimpende au anakuumiza wakati wewe bado unampenda sasa hiyo ndio shida inayofikia watu nafikia hatua ya kufanya mauaji naomba unisikilize ndugu msikilizaji ni kwamba haiwezekani watu wawili tofauti wenye historia tofauti wakakubaliana katika kila jambo haiwezekani kabisa kamba mtakubaliana katika kila eneo hilo jambo hailiwezekani basi kutokana na ukweli huo ndugu msikilizaji ni muhimu sana kwamba upo um, um, muhimu wa kusaidiana kuelewana yani uweze kumuelewa mwenzio kwa nini anasema anachokisema kwa nini anafanya anachokifanya na kumsaidia abadilike aweze kuwa mtu mzuri kwako kama nimezungumza kama nilivyozungumza mwanzoni ni kwamba hali ya mtu kufikia hatua ya kumuua mtu mwingine mke wake au mume wake ni kwamba inakuja polepole pole, inanyemelea kwa hiyo haiwezi katokea ghafla ni kwamba inaanza kukua taratibu mpaka mtu anafikia anaona kwamba kumuua huyu mtu ni sahihi au inaweza e, sio kwamba amepanga kumuua lakini wanapigana wanapigana mpaka mwingine anakufa jambo ambalo of course watu wanaona kwamba ni mauaji lakini ni kwamba walianza kwa kupigana kwanza. Kwa hiyo migogoro yoyote unayoiona kwenye uhusiano wako inaweza kufikia hatua mkapigana mpaka mmoja akamua mwenzie. Kwa lazima ufahamu. Mgonjwa anaendia naye yeweza kufa. Sawa? Mgonjwa ndio ana uwezekano wa kufa ndio maana anatumia dawa. Kwa hiyo unapoona kuna migogoro gogoro maana uwezekano wa kuona upo. Ndio hilo ni jambo lazima uliangalie kwa makini. Naomba unisikilize kwa makini ndugu msikilizaji naongea kwa sababu nafahamu kuna maumivu mengi kwenye mahusiano ya mapenzi sio kisio kitu naongea lightly juu juu tu ni kwamba nafahamu kuna maumivu makali kwa watu wengi ambao wako ndani ya ndoa na napenda niwasaidie ni watu kupokana na maumivu kama hayo. Uh, watu wengi sana wanaona kwamba migogoro katika mahusiano kama tishio. Kwa kuwa mahusiano mengi yamekufa baada ya migogoro mbaya zaidi ni pale watu wanaposhindwa kuongezea penzi na taratibu penzi hilo likapungua hadi kafikia watu wanachukiana unaposikia kwamba kuna mtu amemtesa mwenzie au ameachana na mpenzi wake na nina nini ni kwamba ni kuna hali hiyo ambayo imeanza kukua ndani yao lakini hawajui jinsi gani ya ku iondoa kila mmoja anatarajia kuishi maisha ya furaha na anapenda kuishi maisha yaliyojaa furaha basi lazima iwepo jitihada ya mawasiliano ya ma, ya jinsi mtu anaweza kumwelezea mtu kwa nini nimefanya ninachokifanya kwa nini hiki ni hivi kwa uwa, lazima kuwepo na uhuru wa kuhoji unapokuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi alafu unajikuta huna uhuru wa kuuliza maswali una uhuru wa kuhoji maswali ni jambo baya sana moja kati ya nyimbo ambazo nimeziimba na kuziweka kwenye channel yangu ya YouTube Nimezungumzia juu ya mwanaume mchepukaji ambaye anachelewa kurudi nyumbani alafu hataki kuulizwa maswali. Hataki kuulizwa maswali kabisa. 
sasa hiyo uh, ni hali ambayo iko kwenye ndoa nyingi sana na hasa sa, hasa sana wanaume sawa wapo wanawake wa babe lakini vile vile wanaoongoza ni wanaume kwa hiyo ili uweze kuepuka hatua ambayo inaweza kufikia mahali watu mkapigana mpaka mkauana ni kwamba lazima yawepo mawasiliano mazuri kati yenu yani una uhuru wa kuhoji una uhuru wa kuuliza na ukasikilizwa kwa amani kama hali kama hiyo haipo tambua kwamba uko kwenye uhusiano wa hatari sana kwa nini ni kwamba huyu mwenzio ambaye hataki kuulizwa maswali ni kwamba anakuona wewe kama mzigo kama mtu wa hatari kwa furaha yake. Yaani ni kwamba yani unapouliza maswali, yani unataka kumzuia asifanye mambo yeye ambayo anayaona kwamba yanamletea faida, yanamletea furaha. Kwa hiyo anakuona ni mtu wa hatari. Kwa hiyo atakudhibiti kwa kukupiga au kupiga kuwe bila kutarajia. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ni jambo la lakini baya zaidi ambalo watu wengi hawalielewi pale unapokalia kimya jambo halali ambalo ungependa aliondoke yani una uhalali wowote kwa mfano mumeo ni mzinzi na ameweka password ya kichina kwenye simu yake unafahamu kwamba ni mzinzi lakini umekalia kimya na uhusiano unaendelea mmoja hapa ni mzinzi uhusiano unaendelea ni kwamba ndani ya moyo wako penzi kwa huyu mtu linaisha utafanya naye mapenzi lakini huna hisia naye Utafanya naye mapenzi lakini una yani, yani unajilazimisha tu unasema najitoa tu kwa ajili yake usifikirie kwamba mwenzio hajui kinachoendelea ndani ya moyo wako kwamba unajitoa pili mradi anajua sasa anajua kwamba ah huyu tu anatoa tu basi ananipa tu basi ananipa shingo upande anajua hicho sasa kwenye akili yake anaona wewe umpendi unamchukia ana kwenye akili yake unasomeka kama adui unaona Akili ina rekodi kwamba huyu ni adui. Japokuwa mnaishi pamoja. Lakini kwa sababu hujampa katika kiwango kile ambacho anahitaji, akili yake inavyokusoma wewe ni kama adui. Sasa shida ni hii. Ni kwamba kwa kadiri hali hiyo inavyojirudia rudia. Ile hali ya wewe kusomeka kama adui katika akili ya mwenzio inaongezeka ukubwa. Ni kama vile tone la maji linadondoka moja, linadondoka la pili, linadondoka la tatu mpaka ndoo inajaa na kufurika na kumwagika. Ni tone dogo, lakini kwa kadiri linavyoendelea kudondoka siku hadi siku ndivyo kadiri linavyoendelea kuongezea ukubwa wa hali ile na huyu mtu anakuona wewe ufaya, anakuona kama adui, anakuona kama mtu hatari, mnaingia kwenye eneo la ugomvi. Jambo hilo linatisha sana. Sasa mtaalamu mmoja ambaye amefanya utafiti of course hili nimeweka kwenye video moja ambayo of course nimeweka kwenye, kwenye 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 YouTube channel yangu anaitwa John Gottman amefanya utafiti ndani ya wanandoa kwa miaka 16 na amekuwa ananukuliwa ana na wataalamu wengi wa sayansi ya mapenzi John Gottman anasema hivi Watu wenye ndoa au uhusiano ambao utadumu katika furaha ni watu ambao wamedhamilia kuwa na kiwango kikubwa cha furaha katika uhusiano wao. Naomba nirudie maneno hayo tafadhali. Asema watu ambao uhusiano wao utadumu kuwa na furaha na utaendelea kukomaa na kuwa mzuri zaidi ni watu ambao wamejiwekea malengo ya kuwa na uhusiano wenye furaha, malengo ya kiwango cha juu. Anasema high standard, high expect tension. Yaani wamekuwa na matarajio makubwa ya kujenga uhusiano wao ujae furaha nyingi. Sasa hilo ni jambo la msingi sana ambalo John Gottman anasema linapaswa liwepo kwenye kila uhusiano wa kimapenzi. Anasema wale ambao malengo yao ya furaha, sawa? Ya furaha yako ya, 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 yako kiwango cha chini ndio ile hali inasema kwamba ndoa ni kuvumiliana. Ndoa sijui nini ni kuvumiliana. Wanaishi katika hali ya kuzoeana ya kawaida ili mradi tu tumeoana basi lakini hakuna uchangamfu wa kutosha. Hakuna furaha ya kutosha, hakuna kicheko cha kutosha. Watu wanaendelea kuishi tu kama paka na paka mwenzie ndani ya nyumba. Hakuna uchangamfu, hakuna jambo jipya. Anasema hao ni wanaishi katika eneo la hatari katika mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo anasema kwamba lazima watu watengeneze mkakati wa kuongezea kiwango cha furaha katika mahusiano yao. Ni kama vile mmea. Mmea unapokuwa na matumaini kwamba utavuna matunda. Ni kama mmea haukui either kutokana na hakuna mvua au nini, mmea wote utakufa bila kuzaa matunda. Kwa hiyo 
katika mahusiano ya ndoa mahusiano ya muda mrefu lazima kuna kero za hapa na pale ambazo zinatokea kwa hiyo ni jinsi gani ya kuzishughulikia hizo kero ni jambo la msingi sana sasa John Gottman mtaalamu huyo wa sayansi ya, ya mapenzi maarufu sana ulimwenguni Asema ili uweze kuishi maisha ya furaha katika ndoa yako katika uhusiano wako lazima kuwepo na uwiano wa tano kwa moja. Wazungu wanasema kwamba ratio ya tano kwa moja. Yaani hivi kama unatenda matendo mazuri matano, una tabia nzuri tano nzuri sana, ukawa na tabia moja mbovu, ni rahisi sana kuishi katika furaha na katika ndoa hiyo. Anatoa mfano wa benki account. Una account yako benki ina milioni ishirini Ukitoa laki moja, huo ni kama umetoa kitu kikubwa sana. Kwa hiyo haikusumbui akili. Lakini ukiwa huna mambo mengi mazuri ya kuchangia furaha kwa mwenzio, ukafanya kosa moja, <laughs> utajikuta mwenzio anakuwa na mtu mbaya sana. Kwa mfano, mwanaume una tatizo la kuwai kufika kileleni. Unaliona ni tatizo dogo. Lakini hapo hapo ukawa na kitambi, hapo hapo ukawa huna sio muongeaji mzuri hapo hapo ukawa labda una wivu hapo hapo ukawa una pesa vitu kama hivyo au una uzuri ile muonekano mzuri uhensa mwingine vitu vingine au sio mvaji mzuri au vile vile hujali ndugu za mke wako kwa hiyo unaweza kuona yani yani unatalizwa moja la kuwahi kumaliza lakini una mapungufu mengine katika maeneo mengine vile vile anasema katika mara zingine kama hiyo utamsababishia mwenzio akuone mtu mbaya tukulie wewe ni mwanamke wewe nimetoa mfano wa mwanaume wewe ni mwanamke Sawa. Eh uh, umeshasikiza ule wimbo unasema kwamba hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 umeshasikia ule wimbo sema hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 sura hata mbuzi anayo ila sasa wo 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 umeshasikia ule wimbo maana yake nini ni kwamba kuna watu ambao watakuwa wanaangalia tu sehemu fulani ya mwili wako uzuri wake sasa wewe kwa mfano huna hilo wo 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 una tabia nzuri umesoma vizuri una pesa nyingi sasa kwenye tatizo ni kwamba kwenye ngoma ya wakubwa humridhishi mwanaume sawa una tabia nyingi nzuri sawa humridhishi mwanaume sawa sasa ni, ni rahisi kwa sababu una mambo mengine mengi mazuri ni rahisi mke mume wako akachukuliana na hali kama hiyo lakini sasa sawa lakini sasa oka kwenye 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 mridhishi ya mwanaume ufundi wako ni wa mambo matatu unafahamu mambo mawili au matatu tu sawa alafu una wowo Alao la tatu hujasoma unamtegemea huyu mwanaume. La nne ni mnene. La tano mwanaume huyu anapenda mwanamke mweusi, wewe ni mwanamke mweusi wewe ni mweupe. Unaweza kuona kwamba una mapungufu mengine lakini hili ambalo liko chini ya uwezo wako limekushinda. Taratibu mwanzio anaanza kukuchukia lakini hujui. Ndio unasikia oh kaniacha lakini kosa langu sijijui. Oh si yeye anajua kwamba uwezo kujua kile kitu ambacho umepungukiwa wewe lazima utakuwe na bidii ya kuongezea mambo mengine mazuri kwenye ndoa yako katika maeneo mbali bali sasa shida ni kwamba unaweza ukafanya haya mambo lakini usijue jinsi gani ya kumsaidia mwenzio akuelewe naona kwa hiyo lazima mtengeneze mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unaweza kumweleza baba fulani au mama fulani kuna hili mbona liko hivi naomba unisaidie hili hivi 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 ilo jambo la msingi kwa mfano mwanamke hujaridhika mume wako anatakiwa na kuwahi kumaliza unakaa kimya wewe unaona kwamba ndio njia ya kuleta amani kwenye uhusiano wako sawa sasa unaendelea sasa uweze ukafahamu jinsi gani ule ukimya wako unanyonya penzi lionalo kwa mwenzio mwenzio anakuona kama vile umpendi Hayo ni mambo ambayo unapasa kuyaangalia kwa kina sana. Sasa kutokana na ukweli kwamba huwezi kukwepa mgogoro, ni lazima ujue kwamba vile vile kutaweza kukwepa kuumia. Utaona maumivu yatakayosababisha hali fulani ambayo unamwona mwenzio kama vile anafanya makusudi. Iwapo hakuna mazingira ya uwazi na ukweli, lazima hali hiyo itakuwa tishio kwenye uhusiano ulionao. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi walioma katika mahusiano ya ndoa wanasema na kufanya mambo au kuacha kufanya mambo ambayo yanasaidia kumkandamiza mtu mwingine jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uone jinsi gani wewe utaweza kumsaidia mpenzi wako akuone wewe ni mtu wa muhimu. Kuna watu ambao wana tabia ya kibabe. Yaani ona yani wanalazimisha wana mambo, wanakufosi ufanye mambo ambayo huyataki. Hayo yote ni mambo ambayo kwa sababu yanapaswa yapigwe vita pale mmoja tu ndiye ambaye anaonekana mwenye sauti na mamlaka bila kujali hisia za mtu mwingine hiyo inaleta shida watu wengi 
wanaamini kwamba njia nzuri ya kuepuka fujo katika mahusiano ya kimapenzi ni kuishi katika hali ambayo of course unamwangalia mwenzio kama vile uh, kama vile of course uh, hakosei hafanyi makosa au uh, hana uwezo wa kufanya makosa kwa mfano watu wengi ambao wamekubaliana kwamba usishike simu yangu na mimi nishike simu yako ndio ni hali ya kawaida mimi kubaliana nayo lakini kuna mmoja kati hao watu wawili mmoja anaumia unapochelewa kurudi nyumbani mwenzio anaumia unapochelewa kupokea simu mwenzio anaumia unapochelewa kujibu, kujibu simu mwenzio anaumia ni kweli nimekubaliana sitashika simu yako sishika simu yako lakini haya mambo yanaleta maumivu na haya maumivu yanajikusanya siku hadi siku huzuni ile inajikusanya siku hadi siku inafikia mahali unaanza kumchukia mtu unajishangaa mbona siku hizi namchukia huyu mtu nikupe mfano wa kweli kabisa katika mahusiano ya kimapenzi dada mmoja ambaye aliolewa ni ndoa za Kiislamu tunafungwa chapchapu sana sawa aliolewa na mwanaume ambaye hakujua kwamba wana undugu mbali sawa baadaye wazazi wake kaja akadua kwamba wana undugu mbali wazazi wake wakaamua kuvunja hiyo ndoa huyo mama akaja akaolewa na mtu mwingine sawa akaja akaolewa na mtu mwingine sasa akajikuta huyu mtu mwingine ana matatizo katika ngoma ya wakubwa hamridhishi Naona sasa akaanza kumchukia huyu huyu mwanamke huyu mwanaume lakini kuacha kumwacha anaona tena itakuwa aibu kule nimeacha tena na hapa niache lakini anaishi anamchukia huyu anasema yani akiwa mbali akiwa mbali nakuwa na hamnaye kweli yani kuonana naye kuongea naye na nani lakini akifika na ikuta tunamchukia tena sijielewi Naona unaweza kuona hali kama hiyo sasa inaweza kafikia hatua kama hiyo mtu anampa sumu unaweza kuona yani ni kwamba unachukiwa lakini unajua kwamba mtu anakuchukia sasa ni hali ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo napenda kuambia wasikilizaji naona muda wa, wa, wa mada unaisha. Una, una, una lakini napenda napenda, napenda ni kuambia eh, wasikilizaji wetu. Kuna kitu kwenye saikolojia kinachoitwa passive aggressive behavior. Passive aggressive behavior. Yaani mtu ana uchungu lakini hakuonyeshi ile uchungu ule. Lakini utaona either amenuna au anaongea kwa mkato mkato au hataki tu kuongea na wewe au hakusaidii kama alikuwa anakusaidia zamani hakuambii kosa lako hakuambii kwa nini anafanya hivyo lakini badilika badilika unayaona lakini hujui ni kwa nini alikuwa anakupa hela zamani nyingi siku hizi hakupi hela kwa hiyo ni hiyo inaitwa passive aggressive behavior yani ni vitu ambavyo vinakuumiza ni vya kikatili lakini uwezo kavielewa juu ukiangalia juu juu mpaka uingie ndani ndio unaona sasa hali kama hizo lazima zipigwe vita kwa kumalizia Uh, ni muhimu sana ili uweze kuepuka migogoro na uchungu na hasira katika mahusiano yako ya kimapenzi uanze kujiuliza wewe mwenyewe hivi kweli ninajua maana ya mapenzi hivi kweli ninajua thamani ya mapenzi kwa nini nime, na, 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 nimesema hivi ni kwamba unapojua maana na thamani ya mapenzi Utaona kwamba japokuwa mpenzi wako ana madhaifu, ana makosa, utatafuta bidii ya kuweza kumsaidia mpenzi wako abadilike. Yes, kubadilika mtu hawezi kubadilika ghafla. Na cha msingi ni kwamba nitafute mbinu gani nimsaidie mwenzangu abadilike ili anipende kwa kiwango cha juu sana. Napenda nikwambie ndugu msikilizaji ni kwamba katika ndoa yangu, sawa, mimi nimesoma, mke wangu hajasoma, mke wangu ni darasa la saba. Sawa? Sawa hata watu wengine wanashangaa imekwaje nimeoa darasa la saba. Sawa hata yeye mwenyewe anajishangaa kwa nini nimemoa yeye. Sawa. Na ninampenda kupita maelezo. Na yeye mwenyewe anajua na marafiki zake wanamwambia unajua mume wako anakupenda sana. Sawa. Lakini sio kwamba ha- hakuna makosa ambayo naona kwa mke wangu nayaona lakini kuna njia za kuweza kumsaidia katika maeneo mbali mbali. Sawa. Nitaotoka. Yaani nitamuonyesha mapenzi yangu yote kwa sababu unapomuonyesha mtu mapenzi yako yote na kule anaona unayatoa kwa moyo wako wote sio shinga upande unampa mtu maswali kwenye akili yake kama ana akili timamu unampa maswali aanze kujibadilisha katika maeneo mbali mbali kwa mfano mimi labda kwa mfano nimalizia kwa mfano na tabia asubuhi ninapoondoka kwenda kazini lazima nimkumbatie mke wangu na kumbuso na porudi kutoka kazini lazima nimkumbatie na kumbuso yani na nikitishia fungua tu mlango wa gari mko yangu yuko pale anataka kupokea mizigo ambayo ndani ya gari nitambusu kwanza hivi ni kitu cha siku moja ipasa nimwambie nikwambia hivyo he kwa nini siku zote lazima mimi ndio ni kwanza kukubusa au kukumbatia kwa nini isi unaona unaona kwamba unafanya kitu kizuri ili unapomuuliza mtu unapomhoji mtu kweli yeye mwenyewe lakini kweli hapa nimekosea 
Kwa lazima utafute njia gani za kumsaidia mwenzio akusikilize, akuelewe na afanye mabadiliko halali. Tunaingia kwenye ngo ya maswali ndugu msikilizaji. Nimeongea mengi sana kwa sababu unajua kuna watu wengi ambao wanaumia katika mahusiano ya kimapenzi na nimeongea kidogo kwa ukali kidogo kwa sababu ni kweli liko ndani ya moyo wangu na nisikitisha sana kuona watu ambao wanaumizana katika mahusiano ya kimapenzi. Tunaingia kwenye ngo ya maswali tafadhali sana Zingatia mimi ni daktari wa mapenzi na jibu maswali ya kimahusiano na kimapenzi peke yake. Kwa hiyo kama wanaumwa tumbo sijui mguu wapelekee watu wengine. Uh, kwa wale wasikizaji wa muda mrefu utatambua kwamba vipindi vilivyopita vilikuwa ni marudio na nilikuwa nimesafiri kwa hiyo vile ndio maana vilikuwa vya marudio uh, kwa wale wasikizaji wa muda mrefu kwa hiyo hii ni mada mpya nimekuja nimesharudi kutoka um, likizo ambalo nilikuwa nimeenda nimerudi sasa uh, maj, maswali ambayo ndio kwa nitajibu ni maswali ambayo of course yalikuwa yamebakia yame kwenye kipindi yaliyo kwenye kipindi vile vya marudio nimeandika kwenye karatasi na ambayo ningependa niyasome kwa wale wasikizaji wetu wapya tafadhali sana zingatia ndio namba yangu ya simu mnaweza kutuma swali lako kama nikiamaliza haya maswali naweza nikalijibu swali lako uh, lakini naona muda si kama utatosha tuma swali lako jelezee kama wewe ni mwanamke namba yako sijui kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke umri wako na uhusiano wako na muda gani na no. kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume na umri wako ni miaka mingapi na uhusiano wako na muda gani itanisaidia mimi kuelewa lakini lingine vile vile elezea vizuri swali lako kwa sababu gani ninapokuwa najibu swali lako kwa sababu kuna maswali mengine ambayo sitayajibu kwa hiyo mwingine atapata jibu lake kutokana na swali lako wewe kwa hiyo elezea vizuri swali lako ili niweze kulijibu vizuri zaidi na kuweza kuwasaidia watu wengi katika mahusiano yao ya kimapenzi kwa hiyo uh, tuma swali lako kwenye namba number you save namba hii namba ni ya pangu mimi sio ya hapa studio 0754 0349994 tuma swali lako liandike vizuri kwenye namba hiyo 0754909994 nitarudia 0754909994 Nianza tupate burudani alafu tutaweza kujibu maswali ambayo kama nilivyokuambia nilikuwa nao nimeshaandika ya vipindi ambavyo vile vile marudio kuna wasikizaji wapya ambao wameleta maswali yao. Kwa hiyo uh, Rebecca atatupatia uh, burudani kidogo alafu tutaingia uh, burudani fupi tafadhali Rebecca burudani fupi kwa sababu wengine wataanza kusinzia naomba burudani fupi alafu wasikizaji waanze kusikiliza maswali ambayo of course yataweza kuwasaidia katika kujenga mahusiano yao. Okay, nianze na swali hili hapa. Dr. Mimi naitwa Godfrey Niko Dar es Salaam, umri wangu miaka 26. Kuna binti nimempenda sana na huu ni mwaka wa sita katika uhusiano wetu. Zamani alikuwa ananilalamikia kwamba siweki picha zake FB yani Facebook. Sasa amepata nafasi ya kusoma nje na huko ananikataza nisiposti katika mtandao ya kijamii picha zake na kuniblock kabisa kwenye akaunti zote dokta nampenda nifanyeje ndugu wasikilizaji ningependa niwaambie wazi kabisa hii ni swala la kuweka picha kwenye facebook au kwenye profile yako ya whatsapp au instagram au mitandao mingine samani siko kwenye instagram lakini niko kwenye, kwenye mtandao wa facebook na na whatsapp namba ya whatsapp kwa hiyo sitoe hapa studio na la msingi ambalo napenda kuzungumza hivi kuna faida ya kuweka picha zako kwenye Facebook au kumweka mpenzi wako umepiga naye picha kwenye profile yako ya WhatsApp. Kwa nini nazungumza hivi? Naomba nisikilize kwa makini. Hapo nyuma kuna watu walikuwa wananipiga vita anasema wewe doctor unapenda ubishow sana, unaweka picha za mke wako kwenye Facebook na nini na nini na nini na nini na nini. Oh, watu wengine wanasema wewe ni ushamba. Watu wengine wanasisiwa na wanasema wamengea maeneo mengi sana. Kuna jambo ambalo kwazi lilianza kunipa kwa wasiwasi hivi kwani nakosea au vipi? Lakini oh, 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 nikakutana na kesi moja nzuri sana ambayo ikaleta kwa kunithibitisha kwamba niko sawa. La kwanza. Ni hivi, ni naomba nikupe story hii, ni, ni story ya kweli kabisa. Ni kaka ambaye ana mke, mke wake amemoa, mke mzuri kabisa, na ana mtoto mmoja. Na sasa mimi mama akaja akawa amekuta message za kimapenzi kwenye simu ya mume wake. Sawa? Alikuwa amekuta message kwenye simu ya kimapenzi ya mume wake aka chat na wale wakina dada akaongea nao wakina dada mpaka akawalika nyumbani wakaja wale wakina dada akamwambia bwana mumeo ametuambia hana mke mume wake ni kijana sawa na hivi leo dada ni kijana anaumbi miaka 20 sawa kijana anaumbi miaka 20 mume wake sifahamu ana umri gani lakini bado ni kijana 
Akasema mume wako ametuambia kwamba yeye hana mke wala hana mtoto. Akasema mkitaka kuthibitisha hivyo angalieni kwenye FB kama nimeweka picha ya mtoto au nimeweka picha ya mke wangu. Niangalieni account yangu yako hapa jina nitafuteni. Kwa hiyo wale wakina dada wakamtafuta akaona kwa kwenye FB hajaweka mwanamke, hajaweka mtoto. Kwa hiyo wakaamini maneno yake kwamba hana mtoto. Sasa God friend ninachokuambia ni hivi, mpenzi wako amepata mpenzi mwingine ambaye anampenda kuliko wewe na ana malengo naye. Kwa hiyo anakukataza wewe usiweke picha zake na wewe kwenye FB kwa sababu yule akija akiziona kwa bahati mbaya hata uhusiano ule ambao anaufamini utakufa na hata kiufe. Kwa hiyo God friend ningependa nikwambie kwamba ukubali hasara. Ni kwamba hapo ndio ujue kwamba umeachwa. Sasa katika mazingira kama hayo ufanyeje God friend au mapenzi watu wengine ambao wananisikiliza katika mazingira kama hayo kata mawasiliano na huyu mtu Alafu mwambie siwezi kuendeleza uhusiano huu mpaka umenipa sababu nitakazozielewa kwa nini unanikataza nisiweke picha yako kwenye profile yangu ya WhatsApp au kwenye picha za kwenye kwenye account yangu ya FB Facebook. Kwa hiyo katika masikio lazima uwe mkali kwa sababu hiyo ni dalili ya mtu ambaye anakusaliti. Sasa kwa nini uendelee kusalitiwa? Kwa hiyo lazima uwe mkali uonyeshe kwamba no si, mimi unamweleza ukweli. Na ndio maana anazungumza sera ya wazi na ukweli katika mahusiano ya kimapenzi jambo la msingi sana. ukweli kwamba Uh, maneno yako ya kusema nisiweke picha FB au kwenye WhatsApp profile yangu ya, akili yangu imetafsiri kwamba una mpenzi mwingine ambaye hutaki atambue kwamba una mahusiano na mimi na ndio maana nimeamua kuvunja uhusiano huu. Ndio akisema oh sio kweli sio naambia kama sio kweli basi niruhusu niendelee kuweka picha zako. Kama sio kweli. Kama kama ile utaki na mimi nisilistaki. Kwa hiyo lazima uelezee kweli mama mimi ninachoamini ni kwamba sawa <laughs> ninachoamini ni kwamba una mpenzi mwingine mpya. Sasa usiniambie kwamba ni uongo au ni wivu wako si, mimi sikubaliani na hilo. Kwa hiyo lazima uzungumze kilicho moyoni mwako. Ni sawa sawa na mpenzi wako ana tabia, unampigia simu hapokei kwa wakati. Unapokuwa mkali kwake anasema wewe una wivu si nani namwambia bwana unaposhindwa kupokea simu mimi ninachoamini umekumbatiwa na mwanaume mwingine. Unaposhindwa kupokea simu yangu ninachoamini ni kwamba kuna mwanamke mwana, mwana mwingine amekukumbatia ndio maana unashindwa kupokea simu yangu. Hii ndio Kwa muweze ukweli wa moyo wako. Huwezi ukawa na penzi la kweli kama uelezi ukweli uliomo moyoni mwako. Hiyo cha msingi lazima uwe mwazi na uwe mkali. Ni kweli inauma kuachana na mtu kama huyo. Inauma kumpoteza mtu ambaye umekuwa na mahusiano naye miaka sita saba Inauma. Lakini ukweli ni kwamba huyu ni mwanadamu ana uhuru wa kuchagua. Huyu ni mwanadamu anaweza akaamua kukuacha akaenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo lazima ukubaliane na ukweli kwamba bwana huyu mtu ana uhuru wake, ameamua kuniacha na mimi ngoja ni acha naye nitafute mtu mwingine. Usije ukauliwa bure kwa kungangania mtu ambaye hakupendi. Usijipendekeze kwa mtu ambaye hakupendi. Mpachie uhuru wake, nenda. Nimekutana na kesi nyingi za mtu ambaye ameachana na mtu afu yule mtu ambaye alifanya vituko anataka kurudi kwa huyu mtu ambaye alimwacha mtu dada mmoja akanipigia mzizi asema tumetukanana matusi mabaya sana asema tumeachana vibaya sana lakini sasa huu ni mwaka wa tatu nataka nirudi yule kaka nataka anirudie unaweza kuona asema tumetukanana vibaya sana lakini nataka turudi unaweza kuona jinsi gani yale mazuri ambayo umemfanyia mtu inafikia mahali anaanza kufikiria anakumbuka kwa hiyo naomba god fray kubali maumivu namba uko ndo kwa kuacha uko niingie kwenye swali lingine sema daktar mimi ni mke tatizo daktar do, mimi ni na mke tatizo lake ni kwamba anagawa fedha zetu kwa ndugu zake bila kunishirikisha nifanyeje wa ningependa kuambia ndugu yangu ni kwamba uh, ni jambo la msingi sana of course uwe mkali katika hilo eneo na especially wewe ndio unayetengeneza hizo fedha kwa hiyo ni jasho lako na una mipango ya kuendeleza familia yako wewe na mke wako na watoto sasa yeye anapogawa pesa kwa ndugu zake ile anaonekana yeye ni mzuri ni, ni, ni mwema kwa ndugu zake wakati wewe wewe unahangaika unataka kujenga nyumba ya ghorofa yeye ameridhika nyumba ya vyumba viwili hilo ni jambo la hatari sana. Au cha msingi katika mazingira hayo kuwa mkali. Kwa maana mwingine ni kwamba uh, unaweza ukaamua kabisa usiwe unampa pesa, unampa pesa katika kiasi ambacho akitoa yeye ndiye anaumia. Kwa hiyo lazima uwe mkali na uonyeshe kwamba hutaki hilo liendelee. Kama anataka kuwapo kuwasaidia ndugu zake, lazima akuambie na ufahamu hiyo shida ni nini. Kuna watu ambao wakiona ndugu ana hela, basi wanaona kwamba pale pakwenda kuzoa tu, wenda kuzoa tu, hawataki kufanya kazi, hawataki kuhangaika. Hilo jambo sio zuri, lazima lipigwe vita. Niingie swali swali ngazi Dr. King of Love, mimi naitwa uh, Alfonsi na umri miaka 24. Mpenzi wangu hajawahi kunihitaji katika ngoma ya wakubwa utanisaidiaje 
wa ndugu yangu kwa umri wa miaka 24 uh, hujazungumza uhusiano wako na mda gani lakini ningependa kuambia ni hivi uh, naomba wanaume wote naomba nisikilize nisikilize katika tendo la ndoa uh, tafiti zinaonyesha kwamba kati ya asilimia hamsini hadi sitina saba ya wanawake huwa hawaridhiki na tendo la ndoa ambalo wanafanya na waume zao na wapenzi wao wa muda mrefu sasa hiyo ni idadi kubwa sana mwanamke ambaye haridhiki tendo la ndoa anaona mchezo huo kama ni kero kwake mwanamke mmoja kaniambia Dokta ni kama vile tu mtu ananichafua tu. Hilo jambo ambalo sio zuri. Nikupe mfano kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe. Kuna baada ya kufiwa na mke wangu, sawa, nilikutana na dada mmoja ambaye mimi alikuwa ni mzuri kweli. Sawa. Dada mmoja wa Kichaga. Mimi nilikuwa na miaka 40 na tisa ya alikuwa na umri miaka 28. Tukaanza mahusiano. Sawa, tumeanza mahusiano na 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 na. na, na. Baada kama miezi miwili, baada ya miezi miwili akaniambia dokta, akaniambia akaniambia po hivi inakuwaje yule kwenye yule mpenzi wangu wa kwanza mpaka yeye anihitaji ndio mimi naenda lakini kwako mimi ndo nakuhitaji yani yani yeye ndio ana ham na mimi unaweza kuona na history ni ya kweli sawa ni story ni ya kweli kwa hiyo na sio kesi moja sawa na hiyo zunguza hivi ni kwamba lazima umpe mtu sababu ya yeye kuona kwamba anayo haja ya kupata ule utamu ambao unampatia sio basi kama una tatizo la kuwahi kumaliza sawa yani ndani ya dakika tano umeshamaliza hiyo inakuwa ni kero kwa mwanamke lazima uipataji kuna tiba ambayo inaweza kukusaidia tiba ambayo mabadiliko yake utaiona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa nitumie kwa muda wa wiki tatu ili kufanya hiyo tiba ni ya kudumu kwa maisha maisha yako yote kwa hiyo naomba tuwasiliane kusaidia kwa dawa kwa tatizo hilo lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo vile vile ni kwamba uwezo wako wa kumwandaa mwanamke kabla ya wewe kupanda jukwani ni mdogo yani maarifa yako mwanamke ana maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kuna maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kwa mfano ukimtekenya mtu kwenye unyayo wa mguu anapata hisia fulani fulani ukimtekenya mtu mwingine kwenye 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 uh, kwenye mbavu kuna hisia fulani. Kwa hiyo kuna maeneo fulani yanapaswa ya yasuguliwe, ya yaguswe, ya yabonyezwe au yapapaswe kwa mtindo fulani, kwa style fulani, kwa muda fulani. Sasa yale maeneo hayo 14 ni maeneo ambayo yanamsaidia mwanamke asogee kileleni. Kwa hiyo mwanaume anapopanda jukwani ndani ya muda mfupi tu mwanamke anakuwa amefika kileleni. Sasa kama utaalamu huo huna vile vile inaweza kwa kero. La tatu ambao na msingi la mwanafunzi vile anapaswa kuliangalia iwapo kama una kiumbe kidogo Unapokuwa na kiumbe kidogo ni kwamba utagusa maeneo machache yenye misho ya mishipe ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo utashindwa kusugua maeneo ambayo of course yangeleletea mwanamke raha ya kiwango cha juu sana. Sasa kama hayo yote yako sawa, sawa kama yote hayo yote yako sawa, basi nakuja kwenye upande wa pili wa mwanamke. Kama mwanamke huyo amekeketwa, huenda hali hiyo haiwezi kusikia raha anahitaji utaalamu special. Mwanamke aliye keketwa anahitaji ufundi tofauti na mwanamke ambaye haja keketwa. Hilo la kwanza. La pili, muulize huyu mwanamke. Kuna wanawake ambao wamekuwa na tabia za kujichua. Wakiogopa wanaume wa shirika ndio ndo wamekuwa na tabia za kujichua. Mwanamke ambaye amejichua vile vile atapata shida kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo anahitaji tiba ya kumsaidia kubadilisha hiyo hali. Kwa hiyo angalia hayo of course ili niweze tuweze kusaidiana na mbangu ya simu ndio ambayo of course umetumia message kwa naomba tuwasiliane niweze kusaidia kurekebisha hali kama hiyo. Niingie kwenye swali lingine nasema doctor mimi ni kijana mwenye umri wa miaka sita mpenzi wangu nikimpelekea zawadi hataki watu wajue. Wakijua anakwazika. Kwa nini? Ni hivi. Mpenzi wako ana mchepuko kama yule wa FB ambaye mpenzi wake hataki picha zake ziweke FB au WhatsApp profile mpenzi wako ana mchepuko. Kwa hiyo ule mchepuko anaufahamini kuliko anavyokufahamini wewe. Asingependa kuachana na ule mchepuko. Hivyo basi imwapo watu wana, wa, watafahamu au yeye atafahamu kwamba kuna zawadi zinatoka kwa mwanaume mwingine ataachika na yule mchepuko. Na hataki kuachika ule mchepuko. Hilo hizo ule mchepuko una, una hela nyingi sana au wewe una hela nyingi sana lakini una matatizo ya kuwahi kumaliza una matatizo ya nguvu za kiume au una kiumbe kidogo sawa so, kwa hiyo kama una matatizo ya kiume kidogo matatizo ya kuwahi kumaliza tuwasiliane nikusaidie lakini I, all in all kwamba ana mchepuko mwingine kwa hiyo ni juu yako wewe kuwa mkali mwambie bwana sikiliza mimi nitaendelea kupa zawadi na kupiga kelele kutangaza kwamba nimekupa zawadi na hisi una mchepuko 
ndio utaki mchipuko ujue kwa nini utaki watu wajue nipe sababu ambayo inaelewa kwa hiyo lazima usikize hiyo sababu yeye kutoka anayotaka kwamba watu wengine wasijue kwamba umempa zawadi ni nini kama uielewe zawadi tambua ana mchepuko na kabiliana nao mchepuko kama utaki kumpondeza kumpoteza huyo binti okay ninge kwenye swali ya doctor uh, mimi nilinunulia mchumba uh, wangu saa cha kushangaza hiyo saa kampa mwanaume mwingine nilipomuuliza anadai huyo kaka aliomba aiangalie kisha akakataa kumrudishia nimueleweje ehe afadhali ili swali nimekwenda no, sambamba na hilo lingine unaona ni kwamba huyu ana mchepuko ama ana uthamini ningependa kuambia ndugu wasikilizaji kuna mambo ambayo anachekeza yani kuna mtu mwanamke anampa mwanaume mtaji mbona mtaji bwana fanya biashara mnataka maisha na wewe unajitegemea kiuchumi anampa mtaji alafu mwanaume anatumia yule mtaji kwenda kutolea mahari mwanamke mwingine anaoa mwanamke mwingine huyu anaachwa kwa hiyo hiyo ni dalili ya mwanamke ambaye ana mchepuko na ana uthamini ule mchepuko na anaendelea kutumia wewe kumsapoti mchepuko hilo ni jambo la hatari kabiliana nao ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo naomba ulishurikie na ikiwezekana mfuatilie yule mwanaume mwambie nataka saa yangu. <laughs> Sawa, kudhibitisha kwamba mwambie nataka yule mwanaume nimjue ni nani na ukaichukua ile saa maisha yangu mwambie mimi nimemnulia mpenzi wangu naitaka ile saa. Kama ni mchepuko utajuli hapo hapo kwenye kwenye makelele atakao tayo yule jamaa. Oh, nurudishia la zangu nilimuonga laki tatu Sijui ni nini nini nurudishia la zangu. Utayasikia yote hapo. Kwa hiyo fuatilia hilo upate jibu sahihi. Dokta mimi naitwa Dickson ugomvi na mke wangu anatumia muda mwingi kukagua simu yangu naweza kuwa nimelala yeye atakaaga na ana, ata, ataka, atakagua simu na akikuta namba anayohisi ni ya mwanamke analeta ugomvi nifanyeje wa huo ni wivu wa kupita kiasi na ni wivu wa kijinga sawa wewe mkuta namba ngeni kwenye simu ya mke wako unakasirika hii ni namba tu. Sawa? Anaweza kuwa anaongea na mke wa rais Magufuli, anaweza kuwa anaongea na mke wa mtu mkubwa au vitu vingine. Wewe ukajua hii ni namba tu. Ningependa kuambia ndugu wasikilizaji kwamba usilete ugomvi au kelele kwa jambo ambalo huna ushahidi nalo. Unapoona kwamba mpenzi wako ameanza kuchepuka, usianze kupiga kelele wakati huna ushahidi. Utachefua mpenzi wako atakuwa na ufai sawa jitahidi sana wewe jitulia ndio najua inauma sikiliza najua inauma kwa mpenzi wako kusalipa najua inauma lakini cha msingi ni kwamba tulia upate ushahidi wa kutosha ili unapokuwa unazungumza naye kweli aone umuhimu wa kufanya mabadiliko lakini pale utakapokuwa tu una wasiwasi tu ndio unamsaidia una ajifiche zaidi hata kama ana mchepuko atakuwa makini sana usigundue unaona <laughs> kwa hiyo yaani hapo unajiharibia una wewe mwenyewe kwa ni muhimu sana utaona message ya wasiwasi wewe tulia tu mpaka upate message ambayo unajua kwamba hii bwana hawezi akakwepa hapa. Kwa hiyo na, naomba tu uh, ma, uh, thinking uh, mwambie, mwambie mke wako anakukera <laughs> anakukera naambie na hali hiyo inaweza kusababisha uanzishe mchepuko makusudi na asijue. Mweleze wazi. Kama bwana naona anataka kunisingizia kwa vitu ambavyo vipo. Sasa mimi nitaamua makusudi kabisa tafute mwanamke wa kuchepuka naye. Atakwambia na mimi pia nitachepuka. Kwa hiyo basi inawezekana yeye ndio ameanza kuchepuka, sasa ana wasiwasi kwamba naye anataka ajue kwamba anaona chepuka au vipi. Kwa hiyo kuna watu ambao yeye amechepuka lakini anataka akuchunge wewe usichepuke. Kwa hiyo hali ipo. Kwa hiyo lazima upambane nayo hiyo hali. Naomba uwe mkali kidogo. Uwe mkali. Pale ambapo amekuta message, amekuta namba ambayo hana ushahidi wote, kuwa mkali ili aweze kukoma na hiyo tabia chafu. Niingia kwenye swali lingine. Anasema anaitwa Josephu niko Bukoba. Mke wangu anapigiwa simu hata saa tano za usiku. Tunalala na watu ni sio wafahamu. Eh, uh, niangalie message vizuri hapa. Anasema uh, Dr. anaitwa Josephu niko Bukoba. Mke wangu anapigiwa simu hata saa tano za usiku. Tunalala na watu ni sio wafahamu. Nyuma haikuwa hivyo. Nikiuliza na huyo ni nani jibu hutaweza kumfahamu. Dokta naomba msaada wako. Hiyo ni dalili ya mwanamke ambaye anachepuka. Anakwambia hutaweza kumfahamu kwa nini? Si kwa nini hutaweza kumfahamu? Maana yake ni mchepuko, anajua ukimfahamu tutaleta ugomvi. Kwa katika mazingira kama hayo ndio point ile ambayo anazungumza kuwa mkali kumsaidia mwenzio abadilike. Ni kama ni vitu ambavyo ni dhahiri kwamba ni kero. Saa tano za usiku unaongea na wanaume wengine, 
unasema ni marafiki zangu sijui nina 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 nini nikipenda kusema kuzunguzia kidogo kuzunguzia hilo kuna watu wanasema baba ni rafiki yangu ni rafiki yangu ni rafiki yako sawa lakini unapokuwa na mpenzi wako na mume wako mawasiliano na rafiki zako ya lazima yawe ya ya ya, 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 ya heshima sawa najiunga ya, ya, ya heshima ndio ni kwamba kama rafiki yako anakupigia simu uko na mke wako mwambie bwana samani niko busy kidogo na mke wangu hapa samani niko busy na 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 mpenzi wangu mweleze samani siwezi kuongea na muda mrefu niko na mpenzi na mpenzi wangu kwa hiyo unamtangazia yule kwamba bwana samani kuna mtu special huku nampa muda wangu maisha yangu yote yako kwa mkononi huyu mtu kwa hiyo ukiwa na mpenzi wako anakuambia tu marafiki lakini hawatangazi wale watu kwamba bwana mimi na mume wangu niko na mume wangu bwana niko na haya mambo mambo haya mengine tuongea baadaye ndio lazima sio anakazi wanasema niko busy ah ah aseme niko busy niko na mke wangu atamke atangazie yule mtu kwa bwana no, tafadhali sana usinizoe zoe sana na mume nampenda sana sawa lazima atoe matangazo lakini mimi kiume na kwa nini nazunguza hivi <laughs> kuna watu ambao wanasema ni rafiki tu rafiki kumbe ni wapenzi kwa lazima umfundishe mpenzi wako jinsi gani ya kulinda uhusiano wenu jinsi gani ya yeye kulinda hisia zako asikuumize Ukiwa okay, okay, umefika nyumbani uko na mpenzi wako kuwa ito, mpe kipaumbele mpenzi wako mpe kipaumbele mke wako kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kuendelea kuchati na marafiki zako wakati ume, uko na mpenzi wako ni kosa la jinai napenda niambie wasikizaji wetu ni kosa la jinai unachati na marafiki zako wakati mpenzi wako yuko hapa badala ya kuongea na mpenzi wako unachati na marafiki zako ni kosa la jinai ukiona mpenzi wa design hiyo anza kupiga vita hiyo tabia hi-fi kabisa Niingie kwenye swali lingine. Asema daktar uh, kwa jina mimi naitwa M kutoka Njombe. Umri wangu miaka 25 nimeolewa na watoto wawili. Sina hisia za kimahaba na mume wangu, yani akinigusa napata hasira. Hadi natamani awe mwanamke mwingine. Asante sana uh, dada yangu kutokea kule Njombe da, kwa jina lako mliweka M pale. Napenda nikwambie dada yangu ni Njombe, dada yangu kutokea Njombe la msingi ambapo ni kwamba ni kwamba kwa sehemu kubwa kwa muda mrefu umekuwa ufurahi tendo la ndoa. Na unapokuwa ufurahi tendo la ndoa, unaona kama vile mtu anakutumia ni jambo ambalo linaleta sida kwenye uhusiano wako. Kikubwa ambacho nakiona kuna maeneo yafuatayo ambayo unapaswa uyaangalie. Ukiwa na mwanaume ambaye hakujali, hana muda wa kuongea na wewe, hana muda wa kukaa na wewe, hakupi zawadi, hakunuli nguo, uh, vitu kama hivyo hajali ndugu zako, vitu kama hivyo automatically hata kama mwanaume ana uwezo mzuri sana wa kusaidia ufike kileleni ufurahie tendo la ndoa, uh, hormones vichocheo katika mwili wako vina shutdown, vina vinafungwa. Haviwezi vikatoka na hutafurahia tendo la ndoa. Nawa, kwa hiyo angalia eneo hilo la uhusiano wako. Nimekushakutana na kesi za wanawake ambao waume zao wana uwezo wa kuridhisha lakini wana madhaifu ma, ma fulani fulani ya hasira au wivu au kutokujali mahitaji ya mwanamke. Hilo inaweza kuwa lakini lingine kubwa ambalo naliona kwa kesi yako ni ile pale ambapo kuweza kwa sehemu kubwa umekuwa ufurahiti ndio la ndoa. Kwa hiyo angalia kama mume wako ana tatizo la kuwahi kumaliza au anakuandaa lakini hana ufundi wa kutosha wa kuandaa au ana ufundi lakini anakuandaa kwa muda mfupi. Nikipenda kuambia wanaume wenzangu. Mwanamke anahitaji maandalizi kabla ya wewe kupanda jukwani maandalizi yasiyopungua muda wa dakika nne ili kumsogeza mwanamke kufika kileleni lazima umuandae kwa muda usiopungua dakika 14 kama nilivyozungumza uh, pale mwanzoni kwamba mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo maeneo hayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu maeneo haya yanahitaji kupapaswa kuguswa mengine kulambwa mengine kuminywa mengine kupuliziwa kwa hiyo usipofahamu vitu gani vya kufanya katika maeneo hayo mwanamke aweza kufurahia tendo la ndoa lazima uonyeshe unaothamini mwili wa mwanamke na sio tendo la ndoa hilo ni peke yake kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo wanaume wenzangu ambao mnapasa mlifanyie kazi kwa hiyo eh, kama 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 hufahamu maeneo hayo ni yapi kana una namba ya WhatsApp nitakutumia hilo jarida lenye maeneo hayo ya makumina nene na jinsi gani ya kufanya katika uh, vitu gani ufanye ufanyeje katika kila eneo la mwili huo mwanamke kwa hiyo kama una simu ya WhatsApp naweza nikakurushia hilo jarida kwa njia ya WhatsApp kwa gharama ndogo sana ya shilingi 5000 tano tu sawa ni jarida ambalo litakupa maelekezo katika kila eneo unafanya nini kwa hiyo kama una simu ya WhatsApp usiniambie niambie kwa simu au nitumie kwenye message siwezi kutumia kwenye message ni, ni mengi ni, ni, ni page kama nne hivi sawa 
kwa ni mengi kwa hiyo siwezi kukuandikia kwenye kwenye message kwa hiyo usiniombe nikutumie kwenye message au au unasema nikupigie simu nielezee nikusomee hilo siwezi niko bize kupita maelezo sawa kwa hiyo naomba 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 uh, uh, kama 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 ni kama hivyo wewe ni mwanaume unajifahamu ufahamu maeneo hayo naomba kama una simu ya WhatsApp nitakutumia kwa njia ya WhatsApp namba yangu ya WhatsApp voice ito ya pastor kwa hiyo utakuwa na privilege utakuwa na bahati ya kupata namba yangu nyingine kwa style hiyo kwa hiyo naomba tuwasiliane lakini lingine ambalo lipo ambalo linatokea vile vile zinazoleta kusababisha hali kama hiyo wanawake wengi hawafahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume unapokuwa mwanaume umekaa tu unasubiri raha unasubiri utamu mwili wako kama vile unaota kutu unapata ubaridi wa aina fulani sasa wewe ubaridi uh, unasababisha vile vichocheo visichomoke visitoke kwa wingi nakumbuka dada mmoja alikuja usini kwangu akasema mke wangu ananiambia mimi na mwili baridi kwa nini nikamwambia unajua mtu akimbia kwa mfano mtu akimbia mwili wako unapata joto unapaka ndoka na jasho kwa lazima mwanamke ufahamu vitu gani vya kumfanyia mwanaume wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu lazima mwanamke na yeye vile vile awe na uwezo kuweza kumsaidia mwanamke afurahie mwanaume afurahie tendo la ndoa kwa hiyo lazima ufahamu wewe kama mwanamke na wewe uwe na vitu vya kumfanyia mwanamke unapokuwa unafanya vile vitu unajisikia raha mwili wako unaanza kufunguka na vichocheo vinaanza kuminika katika um, mfumo wa damu na unaanza kupata raha sawa so, labda mfano mzuri ambao kuelewa kuna mahali fulani unajisikia una, una, una umechoka na nini na nini na nini lakini akaja mtu mwingine mkaanza kuongea wewe uchovu kapotea au ulikuwa unajisikia umechoka na nini na nini lakini baada ya kutembea au baada ya kukutana na watu fulani au umetembea unajikuta mwili wako unajisikia vizuri kuna kipindi unajisikia hapa anasi yani sijisikii kuamka kabisa sijisikii lakini unaamka lakini bado unajisikia tu vizuri kabisa kwa hiyo lazima uwezepo njia fulani za kutibua hisia na vichocheo katika mwili wako ili uweze kujisikia raha katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa niingie kwenye swala lingine anasema king of love dr nelson pole na majukumu na kazi hii ngumu ya kusaidia wanadamu wenzio mimi naitwa Petro umri wangu miaka sita tunapendana na tumepanga kufunga ndoa mwakani tatizo lake ni uvaaji wake anavaa kanga moja kwenda sokoni au dukani dokta naomba unisaidie Aa, ni kweli uh, hali hiyo of course inaleta tamaa kwa wanaume wengine na anaoingiza wanaume wengine majaribuni kwa kuvaa kanga moja maumbile yake yanaonekana kwa kina na hata kama na makalio makubwa kidogo vile vile anapotembea yanaleta msisimko kwa wanaume ni jambo ambalo of course ni ni, ni, ni sio zuri lakini ninachokiona ni kwamba uh, mwenzio amekataa hilo jambo umemwambia na amekataa na i think inahitaji kuongea na huyo mwanamke kwa hiyo namba yangu ambayo umetuma message nipigie simu kwanza kuna gharama ya kuongea na mimi kwa njia simu shilingi mbili kwa hiyo wasongee kama redio napotoka hapa studio kwa hiyo nipigie simu niongee na yeye niongee na wewe niweze kumsaidia kuelewa uh, jinsi gani hiyo inaathiri wewe inakuathiri wewe hata mimi mwenyewe singependa hali kama hiyo inatokea kwa mke wangu yes angevaa suruali na ina ina hata kama kivaa kimini sio mbaya sana lakini cha msingi ni kwamba lazima ufahamu kuna mazingira fulani ambayo of course unapokuwa umevaa nguo fulani ni nzuri yani unapokuwa na mwenzio umevaa kimini umevaa nguo za kichokozi chokozi unatembea maenda outing ni jambo zuri lakini unapokuwa uko peke yako kidogo napenda nikwambie ndugu msikilizaji inaweza kuwa ni, ni hali tata kidogo na inapaswa ipigwe vile kwa hiyo naomba petro nipigie simu niweze kuongea na mke wako kubadilisha hali hiyo ni king of love mimi ni binti mwenye umri wa miaka 24 sijawahi kupenda mwanaume kwa dhati huwa naishia kutamani vitu alivyo navyo ye yeah, doctor hapa ni tatizo gani Asante uh, dadangu kwa kuzungumza ukweli kwamba yeye kupenda mwanaume hamna yeye anapenda tu vitu alivyo navyo. Hii inasababishwa na mambo makuu yafuatayo. La kwanza iwapo umekuwa kwenye familia ambapo kuwa na vitu vizuri, kuwa na vitu vya bei mbaya, ni kitu cha fahari sana imeingia kwenye akili yako na kusababisha kwamba kuona kwamba furaha ya maisha yako ni kuwa na vitu vya bei mbaya, simu ya bei mbaya, kwenda saluni kwaeka nywele za bei mbaya whatever it is kwa hii inatokana na malezi uliolelewa au inawezekana umelewa katika mazingira ambayo ni ya kimaskini sana kiasi ambacho okay, ulipoanza mahusiano wanaume ambao walikutana nako wa sehemu kubwa hawajui jinsi ya kukupenda wanajua jinsi ya kupa pesa yani kuna wanaume wengi ambao wanapata wepesi kumpa mwanamke pesa kuliko kumpenda kwa mfano kumshika mkono mke wako unapotembea barabarani watu wanaume wengi hawawezi kumkumbatia mke wako unapondoka asubuhi kwenda kazini au unaporudi kwenda kazini wanaume wengi hawawezi hivyo mmekaa sebuleni mnaangalia tv at least kumpa pasa mke wako kama kiutani utani tu hawawezi 
kumbusu mke wako katika mazingira ambayo sio ya kitandani hawawezi kwa kuna kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kumkumbuka kwa zawadi za hapa na pale mke wako hawawezi kwa hiyo kuna, 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 kuna lakini kuna, kuna hali kama hiyo na pia nikwambia kwamba utaweza uta, 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 uta kumpenda mtu pale anapokupa mapenzi ni kwa mfano wa kweli baada kufiwa na mke wangu nilikutana na dada mwenye umri wa miaka 32 33 alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha sua tukaanzisha yeye alikuwa ndoa yake ilikuwa imekufa sawa akasema yani kutokana na maumivu aliyoyapata alikuwa yani 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 haoni kwamba atawe hakipindi hicho bado alikuwa anatembea na mume wa mtu sawa wakati mimi naanzisha mahusiano yake na mahusiano na yeye yeye alikuwa anatembea na mume wa mtu sawa ma, ni mtu kutoka maeneo ya ya singida yo dada ni mzuri kweli kama ombi lake muangalia ni mzuri kweli sawa sasa uh, akasema yani yani moyo akupenda sina basi yeye tumeanzisha mahusiano kwa uh, alikuwa amenunua kitabu changu kinachoitwa kushinda usaliti katika mahusiano ya kimapenzi alikuwa amenunua kitabu kuna picha yangu pale sasa baada ya kusoma kila kitabu akajua tu ana hamu ya kuniona sawa so, sasa baada ya time anakuja usini kwangu <laughs> Uh, anakuja usini kwangu nikamweza nika, nika, nika kama mimi niko single na nini na nini basi kajikuta kwamba tunaanzisha mahusiano sababu kwa ni mzuri kwa wale na mvuto uh, jina lake naanzia M vile analifaz jina lake sasa tukaanzisha mahusiano baada ya wiki moja tukaanza kucheza ngoma ya kubwa sasa jinsi ilivyokuwa na mjali yani ndani ya ndani ya mwezi mmoja nimeanza hata kuwapelekea zawadi wazazi wake si ndani ya mwezi mmoja si na kuchukua samaki na watumia uh, vitu kama hivyo hata wazazi wake wakaanza kunipenda ndani ya muda mfupi sana ngo nikuwa na mjali maana katika maana mbali mbali sasa akajikuta ameanza kunipenda vibaya sana sasa kosa alilofanya ni kwamba akiwa kule chooni akaanzisha mahusiano nikaja nikagundua ndio uhusiano ulikufa alinibembeleza miezi sita turudiane turudiane miezi sita anabembeleza Zee, miezi sita nikamwambia no sasa bado endelea huko chooni nitashindwa kuamini kambo bado uja sana huyo mtu na na na, 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 na sipendi kuishi maisha ya amani huko mbali yani mimi yani, nilikuwa na tabia kila mwezi napanda ndege mpaka Morogoro na napanda na, 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 na ndege mpaka Dar es Salaam napanda basi kwenda Morogoro nakaa pale kama siku tatu au nne nilikuwa na tabia kama hiyo si, si. nimeingia gharama kubwa sawa kwa kwa, kwa ajili yake katika maeneo mbalimbali lakini nilipo na noa it's over it's over mimi mtu akishanichefua kidogo na kwa kidogo na kwa mkali sana. Kwa hiyo cha msingi ninachozungumza ni hivi ni kwamba ni muhimu sana sana unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ukipata mpenzi anayekupenda atakusaidia tu ujifunze kupenda. Kwa hiyo naomba dadangu jifunze kupenda tafuta mpenzi ambaye unaona kwamba kweli huyu mtu ana uwezo wa kupenda katika maeneo yote sio katika kukupa pesa peke yake. Swali la mwisho na muda wetu maisha hapa nasema king of love mimi ni Uh, nina umri wa miaka 22 ni pombea nina mpenzi na ni mjamzito miezi sita mpenzi huyu nikileta mada za matunzo ya ujauzito wa mtoto anasema badilisha mada simu yake ni kama moto sitakiwi kuigusa japo ina password kuna siku alitoa password nikaangalia nikakuta picha za mama mwenye nyumba amevaa nguo za ndani pekee nilipomuuliza akadai mama huyo anamtaka yeye kimapenzi ina mpenzi na ni mja. aha yani huyu dada ni mjamzito yuko mbea ni mjamzito mpenzi wake amekuwa na mahusiano na mama mwenye nyumba kwa kifupi kuna password hataki ashike simu yake kwa sehemu kubwa mtu anapokuambia usichike simu yangu ameweka password maana yake anaficha mchepuko. Kuna watu ambao wanasema kwamba naepusha ugomvi si kweli. Iwapo kweli mnapendana wewe na mpenzi wako wewe na mke wako. Lazima mtengeneze mazingira ambapo inapotokea jambo ambalo halieleweki mnaweza mkaeleweshana mkaendelea kupendana. Hilo ni jambo la msingi sana. Unapoweka password wakati mwenzio hapendi uweke password. Unapomzuia mpenzi wako asishike simu yako wakati mpenzi wako angependa asishike simu yako, nikwambia unatengeneza mazingira ya kuoza kwa uhusiano wenu. Kwa hiyo dada yangu ningependa kuambia kwamba japokuwa ni mjazito na ujazito wa huyo mtu, mwenzio anachepuka. Na hizo picha ambazo anapiga na mama mwenye nyumba ni picha ambazo zinaonyesha wazi kwamba hao watu wana uhusiano. Katika mazingira kama hayo kama umesikiliza kipindi hiki tokea mwanzoni kuwa mkali kuwa mkali na kusumba na sitaki ukaribu mazoea na huyu mtu. Kinyume na hapo utadanganywa, utazalishwa lakini hutaolewa. Au kama utaolewa utakuwa na mwanaume ambaye atakuumiza sana kwa uchepukaji wake sugu usiokuwa na faida.
kwa maisha. Tukaendelea kusaidiana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba uh, mahaba hapa uh, Radio Free Africa. Mpenzi msikizaji mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza uh, katika ya jengo la Mwanza jengo la Nyanza. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Siku mbali sana kutoka jengo la CCM mkoa au ni Mwanza Hotel. Ukitaka kuja kwa, kwa ushauri wa usini kwangu una gharama ya shilingi tano. Karibu sana msikizaji uh, kwa kuwasiliana na mimi ningependa kutoa namba yangu ya simu kwa mara ya mwisho nilitoa pale katikati kwa ajili ya maswali. Namba yangu ya simu naomba iseve kama doctor wa Radio Free Africa au doctor wa usiku wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Tafadhali sana iseve kwa sababu watu wengi wananipigia simu wananiuliza wewe ni nani wame iseve lakini hawajui ni nani. Naomba iseve namba hii kwa majina hayo. Namba ni 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne mafundisho haya nitaka kuyapata tokea mwanzo nitaweka kwenye youtube ambapo nimeatoa leo na vipindi vingine vya hapa Red of Africa vile vile nitaviweka kuna vipindi vya zamani ambavyo nimeweka kwenye youtube kama wewe ni msikizaji mpya a uh, tembelea kwenye YouTube account unaweza kuandika doctor unaweza kuandika Paul Nelson utaona uta na video utaziona video chache lakini ukiandika Paul Mwaipopo utaziona video nyingi ambazo ziko hata chagua ipi unakipenda kuisikiliza kwa hiyo andika Paul Mwaipopo kwenye YouTube utaweza kuna vipindi vingi ambavyo nimevirusha hapa nimeviweka pale kwa hiyo kuna vipindi uh, zaidi ya uh, 80 ambavyo nimeviweka kwenye YouTube huu ni mwaka kumi na tatu naendesha vipindi hapa Red of Africa. Kwa hiyo una vipindi ni vingi. Kwa hiyo kuna video nyingine ambazo nimezishoot ambazo kwa zimezishoot mimi mwenyewe naongea peke yangu nikiwa kwa mahali na fanywa shooting mafundisho kwa mfano sifa za mchumba, sifa za mpenzi hal, halisi, dalili za mpenzi asiyo kwa maminifu hizo nimezishoot mimi mwenyewe lakini vipindi ambavyo nimevirusha hapa nimeviweka vile kwenye YouTube. Tembelea kwa channel hiyo ya Po Mwaipopo utanikuta hapo. Mungu akubariki ndugu msikizaji endelea kusikiza Red of Africa. Mungu ibariki Red of Africa nikutakie usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini.